Kumusta grade 7 students? Ako si Teacher V at ako ang magiging katulong ninyo para maintindihan ang mga lessons ninyo sa math. Kung bago ka pa lang sa channel ko, iniimbitahan kita na i-click yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwede mo rin to syempre i-share sa mga kaibigan mo at sa mga kaklase mo na nahihirapan sa math. At meron ginawa si Teacher V na Facebook group. Pwede kang mag-join doon at sumali para... Kung may mga questions kayo about sa lesson niyo, pwede niyo dong i-ask kay Teacher V. Ilalagay ko na lang sa description box yung link para maka-join kayo. Ang topic pa rin natin ay tungkol sa special products. Pero dito, mas specific tayo sa square of trinomials. Naipakita ko na sa nauna kong video yung square of binomials. I-check nyo na lang sa comment section natin. Nilalagay ko na lang din doon yung link para sa square of binomials. Pero this time, focus na tayo sa trinomials. Let us start answering. Next, number 4 na tayo. Quantity x plus 3y plus 5 squared. Ito ay square of trinomial. Bakit naging trinomial? Kasi tatlong terms to, then in-square natin. At actually, ito, mahaba ang answer nito. Ang answer natin sa square of trinomial ay 6 terms. ba So, anim yan. Okay, anim. So, drawing tayo ng anim. Naguhit. Sana magkasya siya. Iyan. So, laging anim ang product niya. At, Para makuha mo yung anim na terms ng product natin, una mong gagawin is, eto, i-square mo yung first term. So, ano yung first term natin? X. So, i-square mo yung X. And then, square mo naman yung second term, e di 3Y raised to 2. Quantity 3Y raised to 2. Then, yung 5, i-square mo din. Ayan. Next, dito sa tatlong huli, Laging twice yan, or lagi mong ita times sa 2. So, lagyan natin ng 2. Ayan. So, laging may 2 yan, ha? laging twice. Dito, twice the product of the first term and the second term. Sige, sulat natin yung first term, x, and then 3y. So, ayan yun. Next, after nun, Dito naman, twice the product of first term and last term, or nung third term. So, 2 times x times ito, 5. Next, dito naman sa pinakahuli sa product natin, 2 ita times natin sa second term, or sa product ng second term and last term. So, 3y times 5. Ayan. So, simplify lang natin. Again, anim yan. Okay? Anim yung answer natin or product natin. So, ito ay magiging x squared plus 3 times 3 is 9 y times y is y squared plus 5 times 5 is 25. Then, dito we have x times 3 y is 3 x y times 2 edi 6 x y. Dito naman, 2 times 5 times x is 10x plus 10x. Then dito, 2 times 3 times 5 is, okay, 2 na 6 times 5 is 30, then times y, 30y. Okay, so this is now our product. Natin, or pwede naman nating ayusin or ilagay lang natin sa pinakahuli itong 25 Kasi sabi ko nga kanina, ba yung product dapat ay in order. So, unahin natin yung x squared plus 9y squared okay, plus 6xy plus 10x plus 30y plus 25. Okay, so ayan yung ating magiging product ng square of trinomial. Pero pwede na rin naman ito. Inayos ko lang yung 25, nilagay ko lang siya sa dulo. Okay? Ayan. So, tapos na tayo sa number 4. So, patience is a virtue. Tandaan niyan yan. So, wag lang susuko. Okay, wag mapapagod matuto. Tuloy lang tayo. 
Next, number 5. So, again, this is a square of trinomial kasi tatlo na naman yung terms natin. 2a, negative b, and 2c. So, let us write the product. Ang answer natin ay anim na terms. So, drawing lang tayo ng anim na line. Okay, tapos para hindi nalilito, lagyan mo na agad ng 2 dito. 2 and then 2. Next, square the first term. So, yung 2a, raise mo siya sa 2. Then, yung negative b, square mo din. Then, dito sa pangatlong term, square mo naman yung 2c. So, square mo din siya. Next, dito na tayo sa tatlong huli. Una, ito muna, 2a, b, 2a times negative b. So, 2a. 2a times negative b. Then, dito, 2a times yung 2c. 2a times 2c. Ito yan. And then, yung pinakahuli, negative b times 2c. Negative b times 2c. Okay. Simplify. So, ito magiging 2 times 2 is 4. Then, a squared. Negative b times negative b, edi positive b squared yan. 2 times 2 is 4. Then c squared. Dito, we have 2 times 2 is 4. 4a times negative b, negative 4ab. Dito naman, 2 times 2. 4a, 4a to, then 4a times 2c is 8c, uh, 8ac, 8ac. So, again, ah, dalawa yung variables natin dito, a and c. Then, 2 times 2 is 4 times 2, 8. And dito naman, 2 times 2 is 4, then ito, may negative tayo, so may negative tayo dito, Negative 4, then yung dalawang variable natin na B, C. Ayan, so ayan yung ating product. 4A squared. 4A squared plus B squared plus 4C squared minus 4AB plus 8AC minus 4BC. Maging maingat kasi baka mamaya magkandali to kayo dito sa, lalo na dito sa tatlo na huli. Yan yung medyo nakakalito at dyan mismo nagkakamali. Madalas yung mga students. Okay, so dito again, yung first term and then yung second term. Ay yung ipagmumultiply mo, then times 2. Then dito, first term and then yung last term, then times 2. Then dito sa huli, Itong second term, and then itong last term, then times 2. And maging maingat sa paggamit ng mga signs, kasi pag nagkamali ka sa sign, mali na yan, kahit tama yung mga numbers mo. Kaya dapat maingat tayo sa sign. Okay, so I hope na may natutunan ka ngayon sa video natin at makatulong to para masagutan mo yung mga learning tasks mo sa mathematics. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Ipaliwanag ko ulit yung mga kasunod pang mga questions sa learning tasks. Okay, see you again. Bye-bye!